প্রথম প্রশ্ন বিসমিল্লাহ সুদি ব্যাংকের ইসলামী শাখা থেকে যদি লোন নিয়ে তারা তামাক ব্যবসা করার জন্য মাল কিনে দেয় তাহলে আমার জন্য ব্যবসা হালাল হবে কিনা ব্যাংকটা সুদি হলেও ইসলামী উইং খুলে সেখানে ইসলামী ব্যাংকিং করার যে চেষ্টাটা করছে সেখান থেকে আপনি লোন নিলেন আবার লোনটা নিয়েছেন তারা লোন নিয়ে আপনাকে ও আমি তামাকে ভুল বলছি সরি আমাকে ব্যবসা করার জন্য মাল কিনে দিয়েছে তারা আপনাকে ব্যবসার জন্য মাল কিনে দিয়েছে আমি তামাক করছি ভুল বসত দুঃখিত তো সেটা যদি ইসলামী ব্যাংকিং ফলো করে করে থাকে এবং মাল কিনে দেয় এবং মালের দাম বেশি রেখে আপনাকে কিস্তিতে পরিশোধ করতে বলে সেটা জায়েজ হবে কথা বুঝতে পারছেন ভাই প্রশ্ন আর নিয়েন না আমি প্রশ্নটা আবার পড়তেছি যেহেতু প্রশ্ন পড়া ভুল করছি আবার পড়তেছি সুদি ব্যাংকের ইসলামী শাখা থেকে যদি লোন নিয়ে তারা আমাকে ব্যবসা করার জন্য মাল কিনে দেয় তাহলে আমার ব্যবসা হালাল হবে কিনা ব্যাংকটা হলো সুদি ব্যাংক কনভেনশনাল ব্যাংক সেই ব্যাংক থেকে সেই ব্যাংকের আবার ইসলামী উইং আছে ইসলামী ব্যাংকিং এর শাখা বা উইং আছে সেই উইং থেকে ইসলামী ব্যাংকিং এর পদ্ধতিতে যদি আপনি লোন নেন এবং সেখানে যদি ইসলামী ব্যাংকিং ফলো হয় শুধু ইসলামী ব্যাংক হলো হবে না ইসলামী ব্যাংকিং শাখা থাকলে উইং থাকলে হবে না সেখানে ইসলামী ব্যাংকিং ফলো করা শর্ত যদি সেটা হয় তাহলে তারা আপনাকে ব্যবসার মালামাল কিনে দিলে সেটা দিয়ে আপনি ব্যবসা বাণিজ্য করেন মালামালের যা দাম তার চাইতে দাম বেশি করে ধরল ধরে সেটা কিস্তিতে পরিশোধ করলো আপনি পরিশোধ করলেন সেটা জায়েজ হবে ধরুন আপনি কোনো দোকানে মালামাল কিনবেন তারা আপনাকে মালামাল কিনে হ্যান্ড ওভার দিয়েছে তাদের একজন অফিসার গিয়ে আপনার কাছে মালটা বুঝায় দিছে দশ টাকার মাল বারো টাকা রাখছে কিস্তিতে শোধ করছে এটা জায়েজ আছে তো ইসলামী ব্যাংকিংটা হচ্ছে কি না অর্থাৎ তারা মালামাল কিনে আপনাকে দোকান থেকে হ্যান্ড ওভার দিয়েছে কি না এই হস্তান্তরটা গুরুত্বপূর্ণ তাহলে সেক্ষেত্রে সেটা কি হবে জায়েজ হবে এরপরে প্রশ্ন হলো প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে মেয়ে যদি নিজেরা বিবাহ করে বাবা মা আপত্তি করতে পারবে কি না প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে মেয়ে তারা যদি নিজেরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সেই বিবাহটা যদি এমন কোনো ক্ষেত্রে হয় যেটি আপত্তিকর জায়গা অর্থাৎ বাবা মার যে ফ্যামিলিগত ফ্যামিলিগত যে সামঞ্জস্যতা আছে তার সাথে যায় না ধরুন একটা ছেলে সে বিয়ে করেছে বা একটা মেয়ে কারোর সঙ্গে বিবাহ বন্ধন আবদ্ধ হয়েছে এমন একটা ফ্যামিলিতে গিয়ে যেই ফ্যামিলি আর এই ফ্যামিলির স্ট্যাটাস একরকম না সামাজিকভাবে বিস্তর ফরাক তাহলে সেক্ষেত্রে বাবা মা অভিভাবকরা সেই বিবাহে আপত্তি করার অধিকার তাদের আছে আর হানাফি মাজহাব ছাড়া অন্য কোনো কোনো মাজহাবের ওলামাদের মত সৌদি আরবের ওলামাদের মত হলো যে মেয়েরা প্রাপ্তবয়স্ক হলেও বাবা বা অভিভাবক যে অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে দিলে সে বিয়ে বিয়ে বসলে সে বিয়ে বাতিল হবে আমাদের আয়সুল্লাহ তার হাত থেকে বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদিস হলো তাদের এই মতের সপক্ষের ওলামাদের দলিল এর বিপরীতে হানাই মাজাবের ওলামাদের মতে এটি জায়েজ আছে তো যদিও জায়েজ হয় যদি সেটা কুফুর খেলাফ হয় অর্থাৎ অসামঞ্জস্য জায়গায় হয় বাবা মা সেই বিবাহে আপত্তি করার রাইট বা অধিকার তাদেরকে দেওয়া হয়েছে ইসলামী শরিয়ার আলোকে আদালতের মাধ্যমে সে বিবাহ ভাঙার উদ্যোগ নিতে পারে বাবা মা সেটা না থাকলে তারা এই বিবাহে আপত্তি তুলে এটার ভাঙার উদ্যোগ তাদের নেওয়ার রাইট থাকে যদি সেটা ওই যে অসামঞ্জস্যপূর্ণ জায়গা আকাশ পাতাল এরকম ব্যবধান জায়গায় তারা এরকম কোনো সম্বন্ধ করে তাহলে বাবা মার সেখানে আপত্তি করার রাইট থাকে এরপরে প্রশ্ন হলো রসুল্লাহ সাল্লা ইসাল্লামকে স্বপ্নে দেখার কোনো বিশেষ আমল আছে কি রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে আল্লাহর অনেক নেক্কার বান্দারা স্বপ্নে দেখেন এবং নবী সাল্লা ইসাল্লামকে স্বপ্নে দেখার সৌভাগ্য অনেকের হাসিল হয় নবীজি সাল্লা ইসাল্লামের জীবদ্দশায় অনেক সাহাবিরা তাকে স্বপ্নে দেখতেন হাদিসে আসছে নবী সাল্লা ইসাল্লাম বলেছেন আমার আকৃতি শয়তান কখনো ধরতে পারে না শয়তান সবার আকৃতি ধরতে পারলেও নবী সাল্লা ইসাল্লামের আকৃতি ধরে আবির্ভূত স্বপ্নে কারোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারে না শয়তান তো এই জন্য নবী করিম সাল্লা ইসাল্লামকে কেউ যদি স্বপ্নে দেখে সে সত্যিই দেখেছে তবে এই হাদিসের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিস ওলামা একরামের অনেকেই বলেছেন যে এর মানে হলো নবী সাল্লা ইসাল্লামের চেহারা যারা চিনতেন যেমন সাহাবিরা তারা নবীজিকে স্বপ্নে দেখলে সত্যিই নবীজিকে দেখছেন শয়তান তার চেহারা বিকৃত করতে পারে না কিন্তু যারা নবী সাল্লা ইসাল্লামকে দেখেন নাই যেমন আমরা অনেক পরে দুনিয়াতে আসছি আমরা তাকে দেখি নাই তার চেহারা এক্সাক্ট কেমন ছিল 
আমরা জানি না অতএব এই যুগের মানুষের জন্য সেটা প্রযোজ্য না এই যুগে কেউ দেখলে সেটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা হতে পারে অন্য কারো চেহারা তার কাছে নবীজি মনে হতে পারে এটা এক শ্রেণীর উলামাদের মত আর অপর শ্রেণীর উলামাদের মত হলো না এই হাদিসটা ব্যাপকভাবে সকল যুগের জন্য প্রযোজ্য কেউ যদি স্বপ্নে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছে তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখা নিয়ে এরকম দুটি মত আছে কিন্তু তাকে স্বপ্নে দেখার জন্য বিশেষ কোন আমল আছে কিনা যে এটা করলে তাকে স্বপ্নে দেখা যাবে এই মর্মে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদিসের আলোকে বিশেষ কোন আমলের কথা আমরা জানি না যে এটা করলে তাকে স্বপ্নে দেখা যাবে এরকম কথা বলা আছে তবে অনেক উলামা একরাম অনেক নেককান আল্লাহ ভীরু মানুষরা তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে বলেছেন যে যদি কেউ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ভালোবাসা তার অন্তরে প্রগাঢ়ভাবে ধারণ করতে পারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের mohabbatকে সবকিছুর উপর অগ্রাধিকার দিতে পারে এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার সুন্নার মাধ্যমে অনুকরণ অনুসরণ করে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মেনে চলে কোন কাজ তার সুন্নতের বাইরে করে না এরকম সুন্নতের আশেক যদি হতে পারে কেউ সেই সাথে নবী করিম সাল্লাল্লাহু দুরুদ যদি কেউ বেশি পড়ে প্রতিদিন যত বেশি সংখ্যক সম্ভব দুরুদ পড়া मोहब्बतের সাথে এই কাজগুলো যদি কেউ করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আশা করা যায় যে তার সাথে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের স্বপ্নে সাক্ষাৎ হবে এটা অনেক উলামা একরাম অনেক নেককার মুত্তাকি পরেশগার আল্লাহ ওয়ালারা তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে জানিয়েছেন এটা কোনো হাদিস বর্ণিত কোনো বিশেষ আমল না তবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে স্বপ্নে দেখলেই লোকটা জান্নাতি আর না দেখলে লোকটা জাহান্নামি এরকম কোনো সহজ হিসাব করার সুযোগ নেই আমাদের কাজ হলো তাকে স্বপ্নে দেখি বা না দেখি তার সুন্নাগুলোকে মেনে চলা তার আদর্শ অনুসরণ করা তাকে मोहब्बत করা এবং সেই मोहब्बत হবে দুনিয়ার সকল মানুষের চাইতে বেশি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন লা ইউমিনু আহাদুকুম তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদারই হতে পারবে না হাত্তা কুনা হাব্বা ইলাইহি মিন ওয়ালিদিহি ওয়া ওয়ালিদিহি ওয়ান নাস আজমাঈন যতক্ষণ পর্যন্ত আমি অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিজের কথা বলছেন আমি তোমাদের বাবা মা তোমাদের সন্তান সন্ততি সকল পৃথিবীর মানুষের চাইতে আমি সবচেয়ে প্রিয় যদি তোমাদের কাছে না হই তাহলে তোমাদের ईमानदार হওয়ার সুযোগই নেই এইজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ভালোবাসা অন্তরের অন্তস্থলে আমরা গেতে ফেলব ইনশা আল্লাহ আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ভালোবাসা যেন তৈরি হয় ভিতরে এইজন্য তার জীবনী সম্পর্কে জানব সীরাতের বইগুলো পড়ব যত বেশি তার সম্পর্কে জানবেন আপনি তার প্রতি ভক্ত তার ভালোবাসা অন্তরে লালন করতে আপনি বাধ্য হবেন অতএব নবীজি সম্পর্কে জানতে হবে তার সুন্নাহকে মানতে হবে এটা হলো মূল বিষয় আল্লাহ আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দান করুন এরপরে প্রশ্ন হলো রোজা রেখে টিভি দেখা যাবে কিনা রোজা রেখে টেলিভিশন দেখা যাবে কিনা ভাই এর উত্তর হলো টেলিভিশনে যদি খারাপ কিছু দেখেন হারাম কিছু দেখেন নাটক সিনেমা দেখেন যেখানে নারী পুরুষের অবাধ মিশ্রণ আছে মিউজিক আছে হারাম জিনিস আছে উপাদান আছে তাহলে সেই টেলিভিশনের সেই অনুষ্ঠান সেই দৃশ্য এটা রমজান মাসেও দেখা জায়েজ নাই রোজা রেখেও দেখা জায়েজ নাই রোজা ছাড়াও দেখা জায়েজ যেটা রোজার বাইরে দেখা জায়েজ আছে সেটা রোজা রেখেও দেখা জায়েজ আছে যেটার বাইরে দেখা জায়েজ নাই সেটা রোজা রেখে দেখা জায়েজ নাই সর্বাবস্থা হারাম অতএব রমজান মাসে যদি ওইগুলা দেখেন তাহলে গুনাহ একটু বেশি হবে কারণ ওই যে রমজান মাসে আমল হলো হারাম থেকে বেঁচে থাকা আর আপনি সেটা বেশি করে করলেন এজন্য আমরা চোখের হেফাজত করব অনেকে আছে রমজান মাসে দিনের বেলা খাবারে রান্না বাড়ার কাজ মহিলাদের নাই পুরুষদের অনেক ঝামেলা থাকে না নাশতার ঝামেলা থাকে না তো অনেক সময় দেখা যায় আমরা অযথা টেলিভিশনে অনেক নাজায়েজ জিনিসপত্র আজবাজ যে বিষয়গুলো দেখে আমরা সময় নষ্ট করি আল্লাহ আমাদেরকে হারাম থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন এরপরে প্রশ্ন হলো আমি যৌতুকের টাকা দিয়ে যৌতুকের টাকা নিয়ে খেয়ে ফেলেছি এটার সংশোধন করার কি ব্যাখ্যা দিবেন এ ভাই যৌতুকের টাকা নিয়ে আবার খেয়ে ফেলছেন এখন উনি সংশোধন করতে চান আমরা আমাদের ভাইকে নসিহত করব আপনি যৌতুকের যে টাকা নিছেন শ্বশুর বাড়ির কাছ থেকে সে টাকা নিয়ে যে খেয়ে ফেলছেন এখন ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে কিস্তিতে হইলেও সেই টাকা শ্বশুর মশাইকে পরিশোধ করে দিবেন ওইটা আপনাকে পরিশোধ করে দিতে হবে কারণ আপনি জুলুম করেছেন অন্যায়ভাবে নিয়েছেন বিধায় এটা আপনি ফেরত দিবেন আর যদি ফেরত দিতে গেলে আপনার শ্বশুর মশাই দিল থেকে সত্যি খুশি মনে বলে ঠিক আছে তুমি মিসকিন মানুষ খেয়ে ফেলছো মাফ আল্লাহর রস্তে তাহলে আপনি মিসকিন হিসাবে মাপ পাইতে পারেন যদি সত্যি তিনি মাফ করে দেন কিন্তু আপনি যে চাঁদাবাজি করছেন তাদের কাছ থেকে যেন আল্লাহর কাছে তওবা করবেন মাফ চাইবেন যে আল্লাহ আপনি আমাকে মাফ করে দেন 
যে ভাই প্রশ্ন করেছেন আমার তো মনে হয় তিনি সিরিয়াসলি প্রশ্নটা করেছেন কারণ অনেকে আমরা এরকম আছি যে একসময় যৌতুক নিয়ে ফেলেছি তখন আমার এই হুঁস দিস ছিল না হালাল হারাম সম্পর্কে এতটা ধারণা ছিল না এখন আল্লাহর ভয় এসেছে ভেঙে ফেলেছেন এখন দেওয়ার সামর্থ্য নাই তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি শ্বশুর মশাইকে বলবেন যে আব্বাজি এখন আসলে তো আমি যেটা নিয়েছিলাম এটা আমার জন্য তো জায়েজ নাই তখন বুঝি নাই ফেরত দিতে চাই সুযোগ থাকলে আপনি ফেরত দিয়ে দেন আর যদি বলা বলি করতে গেলে আরো সেটা আপনার কাছে বিব্রতকর মনে হয় তাহলে বলা বলির দরকার নাই আপনি যৌতুক স্বরূপ দুই লাখ টাকার জিনিসপত্র নিছেন তাহলে ওই দুই লাখ টাকা দিয়া কিছু কিনে অথবা দুই লাখ টাকা শ্বশুর মশাইকে এমনি বলেন এটা হাদিয়া আপনাকে দিয়ে দিলাম এরকম করে কৌশলে তাকে দিয়ে দেন আপনি দায় মুক্ত হয়ে যাবেন আল্লাহ আমাদেরকে এই যৌতুকের হারাম খাওয়া থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন এরপরে প্রশ্ন হলো স্ত্রী তালাক দেওয়ার পর সেই স্ত্রীকে সাথে সাথে গ্রহণ করা যাবে কিনা বিস্তারিত বুঝিয়ে দিবেন যদি কেউ স্ত্রীকে তালাক দেন তাহলে সেই স্ত্রীকে আবার সাথে সাথে ফেরত নেওয়ার সুযোগ থাকবে যদি সেইভাবে তালাক দেন যেটাকে বলা হয় প্রত্যাহারযোগ্য তালাক প্রত্যাহারযোগ্য তালাক কোনটা আপনার স্ত্রীকে আপনি তালাক দিয়েছেন এক তালাক কয় তালাক এক তালাক দিয়েছেন যখন তালাক দিয়েছেন তার মধ্যে আপনি ফেরত নিতে পারবেন যদি জীবনে এর আগে একবার দিয়ে থাকেন এটা দ্বিতীয় তালাক হয় তাহলেও ফেরত নিতে পারবেন আর যদি জীবনে এটা আপনার তৃতীয় তালাক হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি আর এটা ফেরত নিতে পারবেন না বিধায় আপনার জন্য কোনো অবস্থাতে জায়েজ হবে না হারাম হবে আপনার স্ত্রীকে প্রত্যাহার করা বা স্ত্রী হিসাবে স্বামী স্ত্রী হিসাবে থাকা যদি তালাক কয়টা হয় তিনটা হয়ে যায় আমাদের সমাজে অনেকে আছে কয়দিন পর পরই বউকে তালাক দেয় তিনটা কেন কত তালাক হয়েছে কোনো হিসাব নেই আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে হারাম থেকে বেঁচে থাকার তফিক দান করেন ভাইরা আমার যারা বিবাহ করেছেন আর আমার যুবক ভাইরা যারা বিবাহ করবেন করজোড় করে মিনতি করি আপনাদের কাছে আল্লাহর ওয়াস্তে কখনো হুটহাট করে তালাক দিলাম স্ত্রীকে এরকম কথা বলবেন না এরকম কথা বলবেন না তালাকটা খুব ভয়াবহ একটা বিষয় ভাই যারা বলে আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছি ভয় দেখানোর জন্য ভয় দেখানোর জন্য যদি আপনাকে একটা ছুরি নিয়ে আমার বুকে জোরে আঘাত করে ঢুকায় দেন ভিতরে ভয় দেখানোর জন্য করছেন আপনি মারার উদ্দেশ্যে করেন নাই মারা যাবো কি যাবো না আমি কি বলেন আপনি কারোর পেটে যদি ছুরি ঢুকায় দেন কারোর বুকে যদি ছুরি ঢুকায় দেন লোকটা তাকে মারার উদ্দেশ্যে দেন নাই আপনি ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে দিয়েছেন কিন্তু জায়গা মতো লেগে গেছে লোকটা মারা যাবে কি যাবে না তালাক এরকম খবরদার বইয়ের সাথে চুন থেকে নুন কষলে তালাকের কথা বলবেন না এগুলা ছোট লোকই এগুলা করবেন না অনেক মহিলারাও আছে এখন আজকাল অবশ্য পুরুষদের চাইতে মহিলারা তালাক আরো বেশি দেয় কথায় কথা কথায় কথা গাড়িটি গোল করে বাপের বাড়িতে দৌড় আল্লাহ আমাদের মা বোনদেরকে হেদায়ত দান করুন দাম্পত্য জীবনে সুখী হওয়ার জন্য সবর করতে হবে কত মহিলা আছে স্বামীকে বলে যে তোমার সংসারে এসে আমার জীবনটা তেনা তেনা হয়ে গেছে এই তেনা তেনা হওয়ার কারণে উনি খেতা খেতা হওয়ার জন্য চলে যায় আর একটু ভালো জায়গায় এরপরে যায় দেখে যে আগে তেনাই বরং ভালো ছিল আল্লাহ তালা আমাদেরকে ধৈর্য ধারণ করার তৌফিক দান করুক বাংলাদেশে দাম্পত্য জীবনে মানুষ বেশিরভাগই সুখী নই আমরা দাম্পত্য জীবন আমাদের খুব খারাপ যাচ্ছে দাম্পত্য সম্পর্কগুলো ঠুনকো হয়ে যাচ্ছে ভয়াবহ অবস্থা এজন্য স্বামী এবং স্ত্রী উভয়কে সবর এবং শোকরের চর্চা করতে হবে ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতা আল্লাহ আমার স্ত্রীর মধ্যে যা দিয়েছে অনেক স্ত্রী সেটা নাই আমার স্বামীকে আল্লাহ যা দিয়েছেন অনেক স্বামীর কাছে সেটা নাই এটা বিশ্বাস রাখতে হবে মনে প্রাণে এবং এবং সবর করতে হবে যে আমি যে কষ্টে আছি এর চাইতে কষ্টে আরো অনেকে আছেন অতএব সবর করব সবর এবং শোকর ছাড়া কখনো দাম্পত্য জীবনে সুখী হতে পারে না মানুষ আমরা সবাই সে চেষ্টা করব তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদের তফিক দান করুন পিল খেয়ে মাসিক বন্ধ রেখে রমজানের রোজা রাখা যাবে কিনা অনেক মা বোনরা এটা করেন রমজানের রোজা যাতে ভাঙতি না পড়ে যাতে রোজা রাখতে পারেন কোরআন তেলাওয়াত করতে পারেন নামাজ রোজা পড়তে করতে পারেন সেজন্য অনেকে ওষুধ খেয়ে নেন মেডিসিন খেয়ে মাসিক বন্ধ করে দেন তাদের এই কাজটা জায়েজ হবে কি না এটার উত্তর হলো এই মেডিসিন গ্রহণ করার ফলে যদি আপনার শরীরে উল্লেখযোগ্য কোনো প্রকার সাইড এফেক্ট না পড়ে ক্ষতিকর কোনো কিছু না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার জন্য এটা জায়েজ হবে 
কিন্তু যদি আপনার শরীরে কোনো ক্ষতি হবে এরকম মনে হয় ওষুধটা সেবন করার মাধ্যমে তাহলে নিজের ক্ষতি নিজে করবেন এরকম কাজ করা যায় না আল্লাহ বলেছেন আল্লাহতুল কবি এই দিক মিলা তাহলুকা তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না এই জন্য আপনার জন্য এরকম মেডিসিন গ্রহণ করা যায় হবে না আর সাধারণ অবস্থার উপরে ছেড়ে দিতে পারলে সবচেয়ে ভালো কারণ আল্লাহর ফয়সালা আপনি ইবাদত করে যে সোয়াব পাচ্ছেন আপনার ইবাদতের নিয়ত ছিল কিন্তু আল্লাহর ফয়সালা অসুস্থ হয়েছেন কোরআন সোয়াব দিবেন ইনশা আল্লাহ রমজানে দোয়া কবুলের সর্বোত্তম সময় কখন মায়েরা আমার সারা বছর আমার সারা বছর অন্য সময় যেরকম দোয়া কবুল হয় রমাদানে দোয়া কবুল আরো বেশি হয় বিশেষ করে রোজা অবস্থায় সিয়ামরত অবস্থায় সায়েম ব্যক্তি রোজাদার ব্যক্তির দোয়া কবুল হয় কারণ নবী করিম সাল্লাম বলেছেন যে কয়েক ব্যক্তির দোয়া ফেরত দেওয়া হয় না এর ভিতরে একজন হল আসায়েম হাত্তাইফতির কোনো কোনো হিনাইফতির রোজাদার ব্যক্তি দিনভর রোজা করা দোয়া করলে তার দোয়া কবুল হয় হাঁটতে চলতে ফিরতে কাজের ফাঁকে মা বোন রাগ গৃহস্থলে কাজের ফাঁকে এবং সবাই যার যার কাজের ফাঁকে ফাঁকেও দোয়া করতে পারেন আর মনোযোগ নিয়ে নামাজের আগে পরে বিভিন্ন সময় দোয়া করতে পারলে সেটা আরও ভালো সেই সাথে আমাদের ইফতারের আগ মুহূর্তে কোনো কোনো বর্ণা মতো দোয়া কবুল হয় আমরা ভোর রাতে সারি খেতে উঠি সারি খাওয়ার সময়টা ভোর রাতের সময়টা দোয়া কবুলের সময় রমজান মাসে এই সময়টাকে আমরা বিশেষভাবে আমরা দোয়ার জন্য নির্ধারণ করতে পারি তাহলে দিনভর ইফতারের আগে ওই যে সারি খেতে উঠলে এই সময়গুলো বিশেষভাবে আমরা দোয়ার প্রতি যত্নবান হব আল্লাহ আমাদের তফিক দান করুন কাজা রোজার সাথে কাজা তারাবি আদায় করতে হবে কিনা কারোর কোন রোজা কাজা হয়েছে এই রোজাটা যখন রমজানের পরে আপনি কাজা রাখবেন তারাবির নামাজটাও কাজা করতে হবে কিনা উত্তর হলো তারাবির নামাজের কাজা লাগবে না আপনি শুধুমাত্র রোজার কাজা করলে কি কাজা আদায় হয়ে যাবে আপনার পাঁচটা রোজা ভাঙতি পড়েছে অনেক মা বোনরা মাসিকের কারণে রোজা ভাঙতি পড়ে তাহলে যে কয়টা ভাঙতি পড়ছে সেগুলো আপনি রেখে দিবেন রমজানের পরে অসুস্থ হওয়ার কারণে আপনি পুরুষ মানুষ রোজা রাখতে পারেন না রমজানের পরে সেই কয়টা রেখে দিবেন সফরে ছিলেন রোজা রাখতে পারেন না সেগুলো রেখে দিবেন ওর সাথে তার তারাবি আদায় করতে হবে না তারাবির সাথে রোজার সম্পর্ক নাই তারাবি স্বতন্ত্র আমল আমরা অনেকে ভুল জানি মনে করি যে যদি কোনো দিন তারাবি পড়তে না পারি তাহলে বোধ রোজা রাখা যাবে না এরকম ভুল ধারণাও অনেকের আছে রোজার সাথে তারাবির কোনো সম্পর্ক নাই এমনকি একজন মানুষ রোজা রাখতে পারছে না কিন্তু তারাবি পড়ার সুযোগ আছে তিনি অবশ্যই তারাবি পড়ার চেষ্টা করবেন কারণ দুইটাই স্বতন্ত্র ইবাদত তারাবি পড়া সুন্নত আর রোজা রাখাটা ফরজ মহিলাদের কাজা রোজার আগে সাওয়ালের ছয় রোজা রাখা যাবে কিনা মহিলারা তাদের মাসিকের কারণে যে ভাঙতি রোজা হয় সাওয়াল মাসে তারা কি সে ভাঙতি রোজাগুলো কাজা রোজাগুলো আগে রাখবেন নাকি সাওয়ালের ছয় রোজা আগে রাখবেন এটা একটা কমন প্রশ্ন এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলতে চাই অনেক কোলামায় ক্রাম বলেছেন যে যেহেতু নবী করিম সাল্লাহ আলিসাল্লাম সাওয়ালের ছয় রোজার ফজিলত পাওয়ার জন্য রমজানের রোজা রাখাটাকে শর্তক দিয়েছেন এবং বলেছেন মানসাম রমাদান যে ব্যক্তি রমজানের রোজা রাখলো এরপরে সাওয়ালে ছয়টা রোজা রাখলো কানা কাসিয়ামের দাহার সে সারা বছর রোজা রাখা সব পাবে কিভাবে এই রোজা রাখা সব হয় অনেক কোলামায় ক্রাম অনেক বিশ্লেষকরা বলেছেন আল্লাহ তালা প্রতিটা আমলের বিনিময়ে কমপক্ষে দশ গুণ বাড়ান সাত কোন কোন ক্ষেত্রে আরো অনেক গুণ বাড়ান দানের ক্ষেত্রে আরো কয়েকশো গুণ পর্যন্ত আল্লাহ বাড়ায় দেন দশ গুণ করে যে বাড়াবেন এই জন্য রমজানের তিরিশ দিনে তিরিশটা রোজা আর সাওয়ালের ছয়টা রোজা মোট ছত্রিশ ছত্রিশকে দশ গুণ দিলে তিনশো ষাট সারা বছর রোজা রাখা সব হয় তো এই জন্য সাওয়ালের ছয় রোজা রাখতে হবে এখন কথা হলো নবী সাল্লা সাল্লাম কিন্তু বলেছেন যে রমজান রোজা রাখলো এরপরে সাওয়ালের ছয় রোজা রাখলো তার জন্য সারা বছরের সব তাহলে এখানে রমজান রোজা রাখার পরে ছয় রোজা রাখার কথা বলা হয়েছে এই জন্য অনেক কোলামাইক্রাম বলেছেন মহিলারা তাদের ভাঙতি রোজাগুলো আগে রাখবে তাহলে রমজান রোজা রাখা হয়ে গেল এরপরে সাওয়ালের ছয় রোজা রাখবে এটা একটা মত তবে আরেকটা মত হলো সাওয়ালের ছয় রোজা যে ভাঙতি পড়েছে এর মানে এই না যে তিনি রমজান রোজা রাখেন না তিনি রমজান রোজা রাখছেন এগুলো তো আল্লাহ নির্দেশে কারণ তিনি রাখতে পারেন না যেহেতু তিনি অসুস্থ মাসিক তো এই জন্য তিনি এগুলো পরে রাখলেও সাওয়ালের ছয় রোজারে সব তিনি পাবেন কারণ সাওয়ালের ছয় রোজা তো সাওয়াল মাসে না রাখলে আর হবে না পরে রাখলে আর হবে না কিন্তু এই কাজাগুলো তো পরে রাখলেও আদায় হবে তো উত্তম হলো কাজা আগে করে যদি সাওয়ালের ছয় রোজা রাখতে পারেন সবচেয়ে উত্তম না পারলে অন্তত সাওয়ালের গুলো আগে রেখে কাজাগুলো পরে রাখলেও আশা করতে পারেন আল্লাহ তালা সাওয়ালের ছয় রোজার ফজিলত দিবেন রমজানে মা বোনদের জন্য স্পেশাল কোনো আমল আছে কিনা জানালে উপকৃত হতাম 
মা বোনরা রমজানে বিশেষ কোনো আমল যেটা পুরুষদের জন্য প্রযোজ্য না তারা করতে পারেন কিনা এর উত্তর হলো মা বোনরা তারা ইফতার তৈরি করেন সাহারি তৈরি করেন বেশিরভাগ ফ্যামিলিতে তারাই করেন অতএব তারা এই কাজগুলোর ফাঁকে ফাঁকে ইবাদত বন্দিগি করবেন এবং সেই সাথে রোজাদারের খেদমতের নিয়তে তারা যদি করেন যে রোজাদারকে ইফতার করালে ইফতার করানোর সব পাওয়া যায় আমি তাদের ইফতারের ব্যবস্থা করছি আয়োজন করছি অতএব আল্লাহ আমাকে যেন আজর দান করেন সব দান করেন রোজাদারের খেদমতের নিয়ত যখন করবেন তারা আল্লাহ কাছে এটার জন্য এক্সট্রা বেনিফিট এবং সব লাভ করবেন সেই সাথে তাদের বাসার পুরুষদেরকে মসজিদে পাঠায় দিবেন জামাতের সাথে নামাজ পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন বাচ্চাদেরকে নিজেদেরকে কোরআন তেলাওতের মধ্যে রাখবেন এ কাজগুলো ঘরোয়াভাবে তারা করবেন এগুলো তাদের রিলেটেড বিশেষ কাজ এর বাইরে মহিলা হওয়ার কারণে আলাদা কোনো আমল নাই তবে আমাদের যে সমস্ত বন্ডা রমজানে মাসিক অবস্থায় থাকেন ওই অবস্থায় তারা কি আমল করবেন সেই অবস্থায় তারা জিকি রাস্কার করতে পারেন দোয়া দরুদ পড়তে পারেন হ্যাঁ ইস্তেফার করতে পারেন ইসলামিক বই পুস্তক পড়তে পারেন তারপর রোজাদারের খেদমত সে অন্যান্য কাজ তো করবেনই আর যেগুলো তিনি করতে পারতেছেন না নামাজ পড়তে পারতেছেন না রোজা রাখতে পারতেছেন না এগুলার জন্য আল্লাহ তালার কাছে তিনি সুস্থ থাকলে যেহেতু করতেন অতএব অটোমেটিক সোয়াব পেয়ে যাবেন এরপর প্রশ্ন পা দিয়ে নামাজের বিছানা ঠিক করা যাবে কিনা অনেকে মনে করেন যায় নামাজ এটা পাও দিয়ে সোজা করা যাবে না যায় নামাজ বা মুসাল্লা নামাজের বিছানা এটা পাও দিয়ে যদি আপনি সোজা করেন পাও দিয়ে গোসান মেলেন তাহলে এটাতে কোনো অসুবিধা নাই কারণ এটা আপনি কোনো এর কারণে কোনো অন্যায় করেন নাই যা নামাজ বা নামাজের মুসাল্লা এটা একটা কাপড় বা একটা কার্পেটের টুকরা বা এ জাতীয় কিছু অতএব এটাকে হাত দিয়েই সোজা করতে হবে পাও দিয়ে সোজা করা যাবে না এমন কোনো কথা করোনা দিছে কোথাও নেই অতএব যে কোনোভাবে সোজা করলেই নামাজ হয়ে যাবে ইমাম সাহেব যদি হারাম খোর হয় তাহলে ওই ইমাম সাহেবের পিছনে নামাজ আদায় করলে নামাজ আদায় হবে কি না ইমাম সাহেব নিজে যদি হারাম খান এবং প্রকাশ্যে সেটা জানে সবাই অনেক ইমাম সাহেব আছে আল্লাহ মাফ করুক অনেক এলাকায় সুদের কারবারে জড়িত অনেক ইমাম সাহেব আছে ঘুষের কারবারে জড়িত অনেক সময় দেখা যায় যে বিভিন্ন লোভনীয় মসজিদগুলো যেগুলোতে বিশেষ কোনো সুযোগ সুবিধা আছে যেমন সরকারি মসজিদে যে মডেল মসজিদ বলেন অথবা গুরুত্বপূর্ণ কোনো মসজিদ অনেক সময় দেখা যায় যে এই মসজিদগুলোতে চাকরির জন্য ঘুষ লেনদেন করে অনেকে তো যে ইমাম ঘুষ দিয়ে চাকরি নেয় সে কিসের আলেম অতএব এরকম ইমামকে নিযুক্ত করা কর্তৃপক্ষের জন্য জায়েজ নাই যে হারাম হালাল বাস বিচার করতে পারে না সে ফাঁসেক তাকে নিয়োগ দেওয়া জায়েজ নাই যদি ইমাম এরকম ফাঁসেকি কাজের সাথে জড়িত থাকেন এবং এটা ওপেন সিক্রেট হয় কর্তৃপক্ষের কর্তব্য সেই ইমামকে বিদায় দেওয়া আর যদি ব্যাপারটা এরকম হয় যে কর্তৃপক্ষ নিজেই এই অপরাধে আক্রান্ত বা তারা আমলে নেয় না তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি মুসল্লি হিসাবে নামাজ পড়লে আপনার নামাজ হয়ে যাবে তার পিছনে নামাজ পড়লে নামাজ হয়ে যাবে আশেপাশে ভালো ইমাম থাকলে তাদের পিছনে পড়বে না না হলে ওই ইমাম পিছনে নামাজ পড়লেও আপনার গুণা হবে না আপনার নামাজ হয়ে যাবে ছোট বাচ্চা থাকাকালীন যদি আবার বাচ্চা পেটে আসে তাহলে কি বাচ্চা নষ্ট করা যাবে বাচ্চা নষ্ট করা যাবে না ভাই এটা খুব জঘন্য অপরাধ গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট করা জাহেলি যুগের মানুষের দুঃস্বভাব এটা যাবে না এটা খুব হারাম বড় ধরনের কবিরা গুণা বাচ্চা আপনার যদি এরকম হয় যে একটা বাচ্চা আছে আরেকটা বাচ্চা আল্লাহ তালা গর্বে মাতৃগর্বে দিয়েছেন অসতর্কতা বসত বা যেভাবে হোক আপনার হয়তো এখন বাচ্চা হলে সমস্যা হতো তাও আল্লাহর ফয়সালা হয়ে গেছে তাহলে আপনি এই অজুহাতে যে বাচ্চা আরেকটা আছে একটু কষ্ট হবে একটু কষ্ট হবে এই ঠুনক অজুহাতে আপনি গর্বস্থ ব্রহণ হত্যা করতে পারবেন না সেটা আপনার জন্য জায়েজ হবে না যদি এমন হয় যে এই গর্বস্থ ব্রহণ নষ্ট না করা হলে মায়ের জীবন রিস্কের মধ্যে পড়তে পারে এবং সে রিস্কটা ঠুনক না বরং বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের প্রায় সবাই একমত যেটা বড় ধরনের রিস্ক আছে মায়ের জীবনে এরকম যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সেটা নষ্ট করতে পারবেন তাও হার্টবিট আসার আগে আপনার মায়ের জীবন রক্ষার প্রয়োজনে সেটা করা যেতে পারে আমার বাবা সিগারেট এবং বিভিন্ন ধরনের ধূমপান করে আমার বাবা এই মাহফিলে আছেন এগুলো আসক্ত থেকে মুক্ত পায় সে সম্পর্কে কিছু ব্যাখ্যা জানতে চাই আলহামদুলিল্লাহ আসামি নিয়ে হাজির বা বাপ ছেলে ভাইরা আমার এবং বাবারা আমার যারা ধূমপানের আসক্তিতে আছেন রমজান মাস আপনাদের এই অপরাধ এই গুনাহ এবং এই বদ অভ্যাস ছাড়ার জন্য বিরাট বড় সুযোগ 
ধূমপান করছি এটা আমরা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো না খারাপ খারাপ এটা আমাদের স্বাস্থ্যে এর কারণে কোনো লাভ হয় না ক্ষতি হয় শুধু স্বাস্থ্যের ক্ষতি না এর কারণে মুখে যে দুর্গন্ধ হয় তাতে আশেপাশে যে বিশ্রী একটা অবস্থা তৈরি হয় নিজের দুর্গন্ধটা নিজে হাত দিয়ে একটু হাহা করে মাঝে মধ্যে একটু শোঁকার চেষ্টা করে নাক দিয়ে নর্দমার ময়লার গন্ধটাও এর চাইতে সহনীয় অতএব যারা ধূমপান করেন আল্লাহর আস্তে এই নাজায়েজ এই গুনার কাজটা ছেড়ে দেন আল্লাহ কোরআনে বলেছেন ওয়ালা তুল কবি এই দিকু মিলা তাহলুকা তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না আল্লাহ আরো বলেছেন ওলা তাকতুল আংফুসাকুম তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না বাংলাদেশে ক্যান্সারের রোগীর পরিমাণ কত জানেন আমরা আমাদের ছোটবেলায় গোটা জেলার মধ্যে দু চার পাঁচ জনের ক্যান্সারের সংবাদ শুনছি কিনা সন্দেহ এখন প্রতিটা পরিবারে পরিবারে ক্যান্সারের রোগী ভাইরা আমার এই ক্যান্সারের সবচেয়ে বড় কারণ হলো ধূমপান অর্থাৎ ধূমপাই ধূমপাই মানুষদের ক্যান্সার সবচেয়ে বেশি হয় সেই সাথে ওই যে পানের সাথে জর্দা খান তামাক খান এগুলো সবগুলো স্বাস্থ্যের জন্য ভয়াবহ ক্ষতিকর ভাইরা আমার সেই জন্য ধূমপান আমরা পরিত্যাগ করব আল্লাহর জন্য এবং নিজে বাঁচার প্রয়োজনে বাংলাদেশে ঘরে ঘরে এখন ক্যান্সারের রোগী এবং কিডনির রোগী এই দুইটা রোগ ঘরে ঘরে ভরে গেছে অতএব আমরা দুনিয়াতে বাঁচার জন্য আখেরাতে বাঁচার জন্য এই নাজায়েজ কাজটা ছেড়ে দিতে হবে এই নাজায়েজ কাজ অনেকে বলে ছাড়তে পারি না অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে নেশা হয়ে গেছে আমি বলি আপনি পারেন না এটা হলো একটা অসত্য কথা আপনি পারেন আপনি পারবেন খুব ভালো করে পারবেন আপনাকে যদি ধরে হাত পা বেঁধে নিয়ে জেলখানা দুই মাস রাখা হয় জেলখানা বিড়িত পর অবশ্য জেলখানা টাকা দিলে বিড়িও পাওয়া যায় এমন এক দুরবস্থা আমাদের যে জেলখানা টাকা দিলে সবই পাওয়া যায় যাই হোক যদি আপনার এরকম না দেওয়া হয় আর কি আপনি যদি না পান তো দুই মাস থাকলে দেখবেন আপনার বদব্যাস দূর হয়ে গেছে রমজান মাস হলো আমাদের ধূমপান বা ধূমপানকারী মানুষদের ধূমপান ত্যাগ করার সবচেয়ে বড় সুযোগ আমি প্রায় বলি রমজান মাসে আমরা দিনের বেলায় কয় ঘন্টা রোজা রাখি বাংলাদেশে এখন কত ঘন্টা প্রায় বারো থেকে চোদ্দ ঘন্টা চোদ্দ ঘন্টা যদি আপনি রোজা রাখেন রোজার পরে ইফতার খেতে খেতে মাগরিবের নামাজ পড়তে পড়তে সব মিলে প্রায় ঘন্টা খানিক লেগে যায় তাহলে চোদ্দ আর এক কত হলো পনেরো তারাবির নামাজে মিনিমাম এক ঘন্টা লাগে তাহলে কত হলো ষোলো রাত্রে ঘুমান মিনিমাম ছয় ঘন্টা কত হলো ষোলো আর চারে কত বাইশ আর থাকে দুই ঘন্টা এই দুই ঘন্টা ভিতরে ওই যে সারি খেতে উঠেন টুটেন সেখানে এক ঘন্টা ধরেন আর একটা ঘন্টা শুধু কষ্ট করলেই দমপান ত্যাগ করা সহজ কারণ তেইশ ঘন্টা তো আপনি এঙ্গেজ ঘুমাইয়ে তো বিড়ি খেতে পারবেন না তারা বিপড়তে যায় তো বিড়ি খেতে পারবেন না ইফতারের সময় আপনি বিড়ি খেতে পারবেন না অবশ্য অনেক বিড়ি করে ইফতার দিয়া বিড়ি দিয়ে ইফতার করে ইফতার দিয়া করে মানে কিছু মুখে দিয়েই তার অন্য কিছু খাক বা না খাক তার ওই রেল লাইনের ধোঁয়া ছাড়তে হবে তো এই বদভ্যাস অনেকের আছে বাকি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনি তেইশ ঘন্টাই এঙ্গেজ শুধু একটা ঘন্টা ইফতারের পর থেকে তারাবি তারাবির পরে শোয়া পর্যন্ত এই টাইমটা কোনো রকম একটু কষ্ট মষ্ট করে ধৈর্য ধরে থাকেন তিরিশ দিন পরে দেখবেন বদভ্যাস দূর হয়ে গেছে ইনশাল্লাহ চেষ্টা করা যাবে না ইনশাল্লাহ অনেকে বিড়ি খাওয়া ছেড়ে গুল খাওয়া ধরে আছে না নাই বলে হুজুর এখন আর বিড়ি খাই না এখন গুল খাই আগে তামাক টান দিয়া ধোঁয়া খাইতাম এখন ডাইরেক্ট তামাক খাই প্রমোশন হয়েছে না ডিমোশন হয়েছে আরো আল্লাহ আমাদেরকে এই সমস্ত গুনাহের কাজ ছাড়ার তফিক দান করুন এই গুনাহের কাজ বদব্যাস ছাড়বো তো ইনশাল্লাহ বাইরে আমার যারা বিয়ে করছেন আর বিড়ি সিগারেট খান আপনার বউরে জিজ্ঞাসা করেন আল্লাহর জমিনে বিড়ি খোরের বউ সিগারেট খোরের বউ কখনো সিগারেট খোরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে পারে না আপনি শাড়ি চুড়ি দুনিয়া দিয়ে বরায় ফেলান কিন্তু আপনার মুখের যে দুর্গন্ধ এটা বেচারির জন্য জীবন্ত জাহান নামের মতো আল্লাহ তালা আমাদের এই নোংরা জিনিসটা ছাড়া তফিক দান করুন এটা যেন সৎ সাহস লাগবে সৎ সাহস বলে হুজুর আমি পারি না পারি না মানে কোন দোস্তরে পুলিশ ধরে ভালো করে কয়েকটা মায়ের দিছে বলে দোস্ত এত মায়ের দিলে তুই খাইলি কেমনে বলে তোরে যদি দৌড়া দিত তুইও পারতি ঠেলা পড়লে সবাই পারে অতএব হিম্মত করলে পারি না এমন কাজ খুব কম আছে চেষ্টা করবো তুই ইনশাল্লাহ আজকের মাহফিলে ধূমপান ত্যাগ করার নিয়ত করছেন আজকের আলোচনার পর এমন কোন আল্লাহ বান্ধা থাকলে হাত তোলেন মাসাল্লাহ মাসাল্লাহ আপনারা সবাই আগে ধূমপান করতেন এখন হাত নামে গেছে ওই যে টুপিয়ালা ভাই 
ওনাকে আপনারা বকতেছেন কেন আপনি আপনি ধুমপান করবেন না হ্যাঁ আগে থেকে খান না দূর ভাই তো আপনি আব তুলছেন কেন ধুমপান কেউ ত্যাগ করার নিয়ত করছেন এমন কেউ আছেন ওই ভাই ত্যাগ করছেন আগে খাইতেন ধুমপান বিড়ি খাইতেন আগে মাঝে মাঝে আর খাবেন না ইনশাল্লাহ নিয়ত করছেন পাক্কা নিয়ত মাশাল্লাহ নারায় ত্যাগ বের নারায় ত্যাগ বের এই ভাইয়ের জন্য একটা পুরস্কার আছে আমার তরফ থেকে আপনি আস্তে আস্তে এদিকে আস্তে আস্তে চলে আসেন আমরা চুপচাপ পুরস্কার দেব আমরা বলবো না যে এই জন্য দিচ্ছি আপনি চুপচাপ আসেন ভিতরে এই ভাইকে স্টেজে আসতে দেন জি ভাই আমরা এরপরে প্রশ্নে চলে যাই আওয়াজ বন্ধ করেন আওয়াজ বন্ধ করেন সবে বরাতের রাতে একত্রিত হয়ে রাতে রাত ভর ইবাদত করা ও পরদিন রোজা রাখা কতটুকু শরীয়ত সম্মত বাইরা আমার সবে বরাত উপলক্ষে রাত ভর একত্রিত হয়ে মসজিদে ইবাদত বন্দিগি করা কোনো হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় এবং দিনের বেলা যে রোজা এই রোজা সবে বরাত উপলক্ষে না এটা হলো সাবান উপলক্ষে রোজা এই রোজা হলো আইয়া বীজ উপলক্ষ রোজা নবী করিম সাল্লা সাল্লাম সাবান মাসে এমনি বেশি বেশি নফল রোজা রাখতেন সেই হিসাবে আপনিও রাখবেন আবার আইয়া বীজ তেরো চোদ্দ পনেরো রোজা রাখতেন সেই হিসাবে রাখবেন আপনি আল্লাহর ক্ষমা এ রাতে আল্লাহ তালা বান্দাকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন হিংসুক ছাড়া মুসুক ছাড়া এ রাতের এই ফজিলত পাওয়ার জন্য আপনি চেষ্টা করলে সেটা ভালো আল্লাহর কাছে ক্ষমা লাভের চেষ্টা করবেন কিন্তু বেদাতই কোনো পন্থায় না অনেকে বলে যে এত রাখাত নামাজ অমুকটা অত সুরা এত রাখাতে পড়তে হবে এগুলা মনগোলা কথাবার্তা এগুলোর কোনো ভিত্তি কোরআন হাদিসে নাই আবার অনেকে মনে করে হালুয়া রুটি খাইতে হবে আতশবাজি করতে হবে আলোক সজ্জা করতে হবে সবরাতকে কেন্দ্র করে যা হয় তার বেশিরভাগই বেদাত এবং ভুয়া মনগোলা ভিত্তি এগুলার কোনো অস্তিত্ব কোরআন হাদিসে পাওয়া যায় আল্লাহ আমাদের সবাইকে সুন্না মেনে চলার তৌফিক দান করুন আমরা সুন্না মেনে চলবো সাবান মাসের সবচেয়ে বড় আমল হলো নফল রোজা রাখা বেশি বেশি রাখবো তো ইনশাল্লাহ এরপরে প্রশ্ন হলো মহিলাদের গোসল ফরজ হওয়ার পরও যদি বাসায় কাজ করতে পারে তাহলে পুরুষরা কি গোসল ফরজ অবস্থায় বাসার বাইরে যেতে পারবে ভাই শরীয়তের মাস আলা পুরুষ এবং মহিলা এক্ষেত্রে কারোর জন্য আলাদা না সবার জন্য এক আমাদের দেশে গোসল ফরজ অবস্থা মহিলারা বাসার কাজ কাম করালে বাচ্চাকে দুধ খাওয়াইলে অনেক মহিলারা আছে বলে যে ফরজ গোসল অবস্থা এগুলো করা ঠিক না কিন্তু পুরুষটা টং টং করে ঘুরে বেড়ায় তার বিরুদ্ধে কোনো ফতোয়া নেই এগুলা অনুচিত কাজ মনে রাখবেন গোসল ফরজ হলে দেরি না করে খুব তাড়াতাড়ি গোসল করে ফেলতে হয় এটাই হলো শরিয়ার নির্দেশ গোসল ফরজ অবস্থা বেশি সময় থাকা উচিত না যদি আপনি থাকতে চান রাত্রে গোসল ফরজ হয়েছে বারোটায় ফজরের আগে আগে আপনার করতে হবে আপনি এখন গোসল করবেন না ফজরের আগে করবেন নিয়ত করছেন ওকে জায়জ আছে ঘুমাইতে চাইলে ঘুমাইতে পারেন কিন্তু উত্তম হলো অজু করে তারপর ঘুমাবেন নবী করিম সাল্লা সাল্লামের সুন্না ছিল সেটা অতএব আপনি অন্য কাজ করতে চাইলে করবেন কিন্তু অজু করে তারপরে করবেন আর পরবর্তী অক্তের আগে আগে গোসল করে ফেলবেন এটা হলো সুন্না আর যদি অজু না করেন বড় কোনো গুণা হবে না কিন্তু সুন্নার খেলাফ হবে এরপরে প্রশ্ন হলো ইনশাল্লাহ আমি যদি দ্বিতীয় বিয়ে করি তাহলে দ্বিতীয় স্ত্রীকে কি প্রথম স্ত্রীর মতো ভরণ পোষণ বা সম্পত্তি সমান দিতে হবে নাকি কম বেশি করা যাবে বাইরা আমার একাধিক বিয়ে যদি কেউ করে তাহলে অবশ্যই তাকে তার উভয় স্ত্রীর প্রতি সমতা বজায় রাখতে হবে আল্লাহ কোরআনে বলেছেন ফাইন ফাইন খিফ তুম আল্লাহ তা দিল ফাওয়াহেদা একাধিক বিয়ে করলে তুমি সমতা বজায় রাখতে পারবা না এই ভয় যদি হয় তাহলে খবরদার তোমার জন্য একাধিক বিয়ে করা যায় না তুমি একটা বিয়ে করবা যারা নিরপরাধ কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কুৎসার অটায় বা তাকে হেও প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে অপপ্রচার করে ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত কি তারা কি শাস্তি পেতে পারেন আর যাদের বিরুদ্ধে কুৎসার অটানো হলো তিনি প্রতিদান স্বরূপ কি পাবেন ভাইরা আমার যদি কোন নির্দোষ মানুষকে কেউ মিথ্যা অপবাদ দেয় তাহলে সেটা সবচেয়ে জঘন্য কাবিরা গুনা মহাপাপগুলোর মধ্যে থেকে একটা কোরআনে করিমের সুরাই হজরাত সুরাই হজরাতের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে গিবত করতে যেমন নিষেধ করেছেন একইভাবে নিষেধ করেছেন ওয়ালা তেজাসু তোমরা একে অন্যের পেছনে দোষ আবিষ্কার করার জন্য লেগে পড়বে না খোসায় খোসায় মানুষের দোষ বাইর করবে না তাও আবার যদি ডাহা মিথ্যা কথা বানিয়ে কারোর চরিত্রে কালিমা লাগানোর চেষ্টা করা হয় সেটা যেই করুক যে উদ্দেশ্যেই করুক সেটা সম্পূর্ণ হারাম এবং সবচেয়ে বড় হারামগুলোর একটা কারোর দোষ আছে দোষ আছে সত্য সেটা তার পেছনে বললে তাকে বলা হয় গিবত 
আর কারোর দোষ নাই সেটা যদি তার পেছনে বলা হয় সেটাকে বলা হয় তোহমত বা মিথ্যা অভিযোগ এই গিবতের অপরাধের ভয়াবহতা কত বেশি আমরা জানি নবী সাল্লাহ সাল্লাম মেয়রাজে গিবতকারীর শাস্তি কেমন হবে সেই মক শাস্তি জাহান নামে তাকে আল্লাহ দেখানো দেখিয়েছেন তাহলে সত্য কথা একজনের দোষ আছে সেটা পিছনে শুধু বললাম এর কারণে যদি এই ভয়াবহ হয় তাহলে একটা মানুষ নির্দোষ তার পিছনে যদি আমি মিথ্যা অপবাদ দেই তাকে দোষী বলি অথচ তিনি দোষী না তাহলে সেক্ষেত্রে তার ভয়াবহতা কত জঘন্য হবে গিবতের চাইতে কত ভয়াবহ সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না আল্লাহ তালা কোরআনে কারিমে এই জাতীয় কাজ যারা করে তাদের সম্পর্কে বলেছেন তাহ সাবু না হো হাইয়ে না তোমরা কারোর চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলো মিথ্যা কথা বলো এটাকে তোমরা হালকা জিনিস মনে করো ওহু আইন্দাল্লাহ আজিম অথচ এটা আল্লাহর কাছে অনেক বড় অপরাধ বিশাল বড় অপরাধ আমরা অনেকেই দেখি যে আমাদের সমাজে অনেক সময় একটা নির্দোষ মানুষের চরিত্রে কালিমা দিয়ে তার নামে মিডিয়া বাজি পেপার পত্রিকা মিডিয়াতে বিভিন্নভাবে আপনার ট্রায়াল হয় তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় অথচ লোকটা সম্পূর্ণ নির্দোষ আছে না নাই এরকম নির্দোষ মানুষকে দোষী হিসাবে সমাজের মানুষের কাছে দেখানো হয় তুলে ধরা হয় যারা এই কাজ করে আল্লাহর জমিনের সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষগুলোর একটি এর জন্য তাদেরকে মানুষের চরিত্র হনন করার অপরাধে কেমতর ময়দানে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে ওই লোকটা মাফ না করলে স্বয়ং আল্লাহ এ অপরাধ মাফ করবেন না অতএব আমরা কেউ কারোর পেছনে মিথ্যা অপবাদ দেয়ার এই ভয়াবহ অপরাধ থেকে বেঁচে থাকবো ইংসা আল্লাহ ভাইরা আমার আমরা অনেক সময় ধারণা করে মানুষের সম্পর্কে বাজে কথা বলি আল্লাহ বলেছেন যে এরকম ধারণা করা যাবে না ইন্না বাদন ইসম কিছু কিছু অপরাধ ধারণা মানুষের প্রতি যে মন্দ ধারণা করেন এটা গুনা নবী সাল্লা সাল্লাম বলেছেন ইয়া কুমজন্নাফাইন্নাজন্নাকজাবুল হাদিস কারোর পেছনে মন্দ ধারণা করা থেকে বিরত থাকবে কারণ এটা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা বাইরা আমার ফেসবুকের এ যুগে আমরা কিছু পাইলেই হইল সত্য অসত্য যাচাই করার খোঁজ খবর নাই দুমায়া সেটাকে আমরা প্রচার করে বেড়াই অনেক সময় দেখা যায় একটা লোক ইসলাম বিদ্বেষী হয়তো একটা লোক বেনামাজি হয়তো একটা লোক খারাপ কিন্তু তার ব্যাপারে একটা মিথ্যা কথা তুলে দিল সে খারাপ হয়েছে সেই জন্য কি তার নামে মিথ্যা বলা জায়েজ হবে মুসলমান কারোর ব্যাপারেই মিথ্যা কথা বলতে পারে এমন কি কেউ যদি আল্লাহর দুশ্মন হয় নবী দুশ্মন হয় তারপরেও তার চরিত্রে কালিমা দেওয়া তাকে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া ইসলামে জায়েজ নাই হারাম 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 মুসলমান কখনো কারো চরিত্রে কালিমা দিতে পারে আমাদের সমাজে এখন মানুষের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় গুণা হলো এটা সবচেয়ে জনপ্রিয় গুণা হলো মানুষের ব্যাপারে বাজে কথা বলা মন্তব্য করা রসিয়ে রসিয়ে এগুলো আমাদের খুব মজার একটা কাজ হয়ে গেছে আল্লাহ তালা আমাদের এই ভয়াবহ গুণা থেকে বেঁচে থাকার তফিক দান করুন আরেকজনের ব্যাপারে মন্তব্য করতে সাবধান আল্লাহ বলেছেন যে বিষয়ে তোমার নিশ্চিত ধারণা নাই জ্ঞান নাই সে বিষয়ে তুমি ধারণা করে কোনো মন্তব্য করতে যাবে আল্লাহ আমাদের সবাইকে বেঁচে থাকার তফিক দান করুন এরপরে প্রশ্ন হলো আমি আমার স্ত্রীকে বলেছি আলহামদুলিল্লাহ আমার সামর্থ্য আছে আমি দ্বিতীয় বিয়ে করব এখন সে আমাকে কসম কসম করাই করাইছে আমি যেন তার মরার পরে বিয়ে করি দ্বিতীয় বিয়ে করলে কেন মেয়েরা মানতে পারে না ভাইরা আমার এটা তো নতুন কিছু না কেউ ভাগ দিতে চায় না কেউ ভাগ দিতে চায় না কিন্তু আমাদের মা বোনদের মনে রাখতে হবে একাধিক বিয়ের বিধান আল্লাহ রব্বুল আলমিন এমনি এমনি রাখেন না এর যথার্থতা আছে এর যৌক্তিকতা আছে যদি কেউ এই ক্ষেত্রে মনে করে কেউ যেন আল্লাহর এই বিধানটা আমি মানি না বা এটা আমার কাছে অযৌক্তিক মনে হয় সাথে সাথে সে বেইমান হয়ে যাবে সব কিছু আপনার পছন্দ হবে তারপর মানবেন তাহলে তো আপনি আপনার পছন্দের গোলামি করলেন আল্লাহর গোলামি তখন হবে যখন আপনার পছন্দ হলেও মানবেন পছন্দ না হলেও মানবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন পুরুষদের পুরুষদের মধ্যে মেয়েদের চাইতে যৌন আকাঙ্ক্ষা চাহিদা বেশি রেখেছেন এটা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত এটা মহাসত্য এটা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই এবং নানা বাস্তবতার নিরিখে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পুরুষদের জন্য একাধিক বিয়ের ব্যবস্থা রেখেছেন তাছাড়া একজন একজন নারী তিনি যদি একাধিক স্বামীর তার থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে সন্তান কার হবে নিরূপণ করা জটিল হবে কিন্তু কয়েকজন স্ত্রী যদি একজন পুরুষের থাকে তাহলে সবগুলোই একজন বাবার দিকে সম্বন্ধিত হবে মা তো মায়ের গর্বে ধারণ করেছে নানান কারণে আল্লাহ যা নির্দেশ করেছেন এর বাইরে কোনো যৌক্তিক বিষয় থাকতে পারে না অতএব সব জায়গায় সমতার চিন্তা করলে সেটা ভুল এবং বিভ্রান্তি সব জায়গায় সমতা নয় বরং 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাউকে মেয়ে মেয়েদেরকে কোনো ক্ষেত্রে ইসলাম অনেক বেশি দিয়েছে যেমন খরচ কিছুই করা লাগবে না কিন্তু সবার সম্পদের ভাগ পাবে মহর পাবে এই সুযোগ মেয়েদেরকে ইসলাম দিয়েছে আর অনেক বিষয় আছে যখন নারীদেরকে জীবন্ত কবরস্থ করা হতো জাহিল যুগে ইসলাম তখন মেয়েদেরকে এমন জায়গা নিয়ে গেছে তিনটা কন্যা সন্তান ভালো করে লালন পালন করলে ওই মা বাপ শুধু কন্যার সন্তান লালন পালন করার কারণে জান্নাতের গ্যারান্টি পাবেন তাহলে মেয়েদের মর্যাদা ইসলাম দিয়েছে না দেয় নাই অতএব আমাদের মা বোনরা তারা এই কঠিন বিষয়টিতেও একটা হলো তিনি ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করেন না তার সতী না সুখ সেটা ভিন্ন বসা কিন্তু আল্লাহর বিধানের প্রতি তার যদি সন্দেহ থাকে সংশয় থাকে বা ঘৃণা থাকে তাহলে সাথে সাথে ইমান চলে যাবে আর পুরুষরা একাধিক বিয়ে করতে হলে তারা সমতা বজায় রাখতে পারবেন কি না এটা নিশ্চিত করা জরুরি যদি সমতা বজায় রাখতে পারেন তখন তার জন্য সেটা জায়জ আছে আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার তফিক দান